ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சூப்பரான சைடிஷ் வடகறி இதுதான் நீங்க நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறதா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் இன்னைக்கு நான் ஒரு பிக் சைஸ் ஆனியன் வந்து எடுத்திருக்கேன் தென் ஒரு மீடியம் சைஸ் டொமேட்டோ அதுக்கப்புறம் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் தென் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்து எடுத்திருக்கேன் அதை நான் மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சோம்பு பட்டை லவங்கம் பாசி இலை தென் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்த கடலை பருப்பை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி அதை ஒரு ஒன்றும் பாதியுமா அளவு வந்து உங்களுக்கு தெரியும்ல ஒன்றும் பாதி அளவுக்கு வந்து கடலைப்பருப்பை அரைச்சி வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இதை ஆவி காட்டி எடுக்க போகிறோம் சில பேர் வடை மாதிரி போட்டு அதை வந்து அதில் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போடுவாங்க பட் நம்ம வந்து ஆவி காட்டி வந்து அது கூட மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் இதை ஆவி காட்டி எடுத்துகிட்டு இங்கே பாருங்கள் அது சூடோடு இருக்கும் போதே அதை நீங்கள் உதிர்த்து விட்டுருங்க அப்படி இல்லைனா அது வந்து ரொம்பவே இருகிடும் ஸோ கை வைக்க முடியாத அளவுக்கு அது சூடாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு கரண்டி வச்சு அதை நல்லா குட்டி குட்டியாக வந்து உதிர்த்து விட்டுருங்க ஒன்று கொண்டு ஒட்டாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதை நான் நல்லா வந்து உதிர்த்து விட்டுருக்கேன் சரி வாங்க இப்போ வந்து நம்ம எப்படி தாளிக்கலான்றத பார்த்துடலாம் ஒரு பேனில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் லீட் ஆனக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருந்த பட்டை லவங்கம் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் போட்டு அது ஃப்ரை ஆனக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வச்சுருக்க ஆனியனை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தென் பச்சை மிளகாவையும் இப்போவே வந்து ஆட் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கினக்கப்புறம் நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணுறோம் சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் எப்பயுமே வெங்காயம் வதங்குறப்ப நம்ம கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்தோம் அப்படின்னா அது சீக்கிரம் வெந்துடும் அடியும் பிடிக்காது இப்போ வந்து வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் பெருங்காயம் வந்து நீங்கள் தூள் பெருங்காயனால் ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா கட்டி பெருங்காயம் கூட நல்லா தட்டி விட்டு அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து இது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கினக்கப்புறம் இது கூட நம்ம தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளியை வந்து நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விடுங்க இங்கே பாருங்க வெங்காய தக்காளி வந்து நல்லா ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து வந்திருக்கு தக்காளியை வந்து நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த நேரத்தில் இது கூட வந்து மசாலா வச்சுருக்கிறத வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அண்ட் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை மூணுத்தையும் நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி அதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டக்கப்புறம் நம்ம ஆவி காட்டி வச்சுருந்த கடலை பருப்பை இது கூட வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இது எப்படி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா உதிர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆவி காட்டி எடுத்தோன்னே ரொம்ப கட்டியாக இருந்துச்சு நீங்கள் அந்த நேரத்தில் நல்லா குத்தி விட்டு அதை உதிர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இப்படி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வந்து இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நல்லா நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த வெங்காயம் தக்காளி கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் மினிட் போல் இதை வதக்கி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஃபோர் கிளாஸ் வந்து வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வடகறி வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சிங்கன்னா அது ரொம்பவே இழுத்துக்கும் கட்டியாகிடும் ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருக்கணும் அதனால் நான் வந்து ஃபோர் கிளாஸ் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம உப்பு வந்து பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வந்து நான் கலருக்காக வந்து கலர் பொடி வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா கூட நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டாம் கலர் பொடி ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம 
க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொதிச்சக்கப்புறம் இது இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அது வெந்திருக்கோம் இப்போ அது கொதிச்சிடுச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட வடகறி வந்து ரெடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற குட்டி பெல்லோக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க நன்றி தேங்க்யூ